हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एक्टिविटी एजुकेशन दोस्तों आज हम लोग जनरल स्टडीज का दूसरा सीरीज को डिस्कस करेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट में कह रहा है कि मैग्रो वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा तो बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो देखिये इसमें ऑप्शन ए में कह रहा है कि जिस स्थान पर मैग्रो उगते हैं वहां ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो ये सही नहीं है जिस स्थान पर मैग्रो पाए जाते हैं वहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है जिसके दूसरा ऑप्शन जो है एक टन मैग्रो लकड़ी की क्षमता पांच टन के कोयले के बराबर होते हैं ये सही है और मैग्रो की पत्तियां में लोनोवाइड पैदा होता है ये भी सही है तो मैग्रो की जड़ें जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होती है तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा ठीक है अब देखिये मैग्रो वंश के विषय में थोड़ा समझेंगे मैग्रो वंश सामान्यतः उष्ण कटिबंधी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं मैग्रोवन जो है ये ताजे पानी में खारे पानी की अपेक्षा कम फैलता है ठीक है मैग्रोवन के चार प्रजाति है एक है लाल मैग्रो दूसरा है काली मैग्रो और तीसरा है सफेद मैग्रो और चौथा है वरणहुड मैग्रो ठीक है अब लाल मैक्रो को क्या है लाल मैक्रो की श्रेणी में जो पौधे आते हैं वो खारे से खारे पानी में भी फैल जाते हैं और उस पानी को सह लेते हैं ठीक है तो इस तरह से लाल लाल मैक्रो जो है मुख्यतः ये समुद्र के किनारे पाया जाता है ठीक है दूसरा है काली मैग्रो काली मैग्रो भी खारे पानी को सहन कर लेती है लेकिन लाल मैग्रो की अपेक्षा कम करती है और तीसरा जो है सफेद मैग्रो सफेद मैग्रो इसका नाम जो है इसके पेड़ इसके पौधे के वजह से ही इसके पौधे जो है इस श्रेणी के पौधे का छाल जो है वो सफेद रंग का होता है तो इसलिए इसको सफेद पौधे और चौथा है वरणहुड पौधे वरणहुड मैग्रो जो है ये झाड़ी प्रजाति के होते हैं इसके जो पौधे हैं वो झाड़ी के रूप में होते हैं ठीक है अब जहां तक देखिए बात है भारत में तो भारत में सबसे ज्यादा मैग्रो सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है जो पश्चिम बंगाल में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के उद्देशिका में नहीं है ए में है समाजवाद बी में पंथ निरपेक्षा सी में प्रभुता संपन्न डी में लोक कल्याण तो देखिए इसको हम लोग देखिए समाजवाद उद्देशिका जो है इसको हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं संविधान की प्रस्तावना ठीक है संविधान की प्रस्तावना जो है बयालीसवें संशोधन के बाद बयालीसवें संशोधन उन्नीस में जो हुआ था इसके बाद उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में के प्रथम पैरा में प्रथम पैरा में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को ऐड किया था ठीक है तो इस तरह से ये और ये सही हो ठीक है और इसके बयालीसवा के छठा पैरा में यानी छठा पैरा में अखंडता को ऐड किया है ठीक है अब देखिए उद्देशिका में कौन कौन से शब्द हैं और कौन कौन से नहीं है इसको हम लोग यदि समझेंगे तो ये मुख्य रूप से देखिए इसमें जो है प्रभुत संपूर्ण प्रभुत संपन्न संपूर्ण प्रभुत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य संपूर्ण प्रभुत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य इस सारे शब्द का ए, इसमें इसमें वर्णन किया गया है तो देखिए इसमें से कौन सा शब्द कह रहा है कि नहीं है तो लोक कल्याण का शब्द इसमें जिक्र नहीं है ठीक है तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा ठीक है अब देखिए संविधान की प्रस्तावना जो है इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है संविधान की कुंजी नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बुट डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है तो सबसे पहले देखिए बुट डिस्पैच के विषय में जानेंगे बुट डिस्पैच क्या है ठीक है तो लॉर्ड डलहौजी जो है लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में अठारह में बुट डिस्पैच घोषणा किया गया था बुट डिस्पैच लागू किया गया था ठीक है जिसका मुख्य उद्देश्य देश के शिक्षा व्यवस्था में सुधार ठीक है इस बुट डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैगना कार्टा भी कहा जाता है बुट डिस्पैच ने क्या प्रस्ताव क्या दिया था उसको हम लोग देखेंगे तो इन्होंने जो है वो डिस्पैच ने लंदन के लंदन के तर्ज पे लंदन के तर्ज पे भारत में भी विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था ठीक है तो इस तरह से देखिए और इसमें सहायता अनुदान को भी व्यवस्था की गई थी तो इस तरह से देखिए ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही है 
और ऑप्शन सी में है कि शिक्षा के सभी स्तर पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी तो ये सही नहीं है तो इस क्योंकि इसने जो है अंग्रेजी के साथ साथ देसी शिक्षा मतलब जो स्थानीय भाषा भाषा है इसका ही इसका समर्थन किया था तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा अब देखिए डलहौजी के विषय में थोड़ा सा जान लेंगे तो डलहौजी जो है उन्होंने अठारह में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा आयोग का गठन किया है ठीक है और इस वो डिस्पैच के संदर्भ में जो है जो जो भी शिक्षा से संबंधित है इसी के तर्ज पे तीनों प्रेसिडेंसी यानी बंगा कलकत्ता कलकत्ता बम्बई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस बात में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो देखिए इसमें सी इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो देखिए पहला है कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना दूसरा है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना और सी में है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना और डी में है भारतीय रियातों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना तो देखिए पहला ऑप्शन भी सही है कि दूसरे के ऊपर क्योंकि सहायक संधि के विषय में थोड़ा हम लोग समझ लेंगे पहले इसके अनुसार तय हुआ था कि बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना को रखेंगे ठीक है लेकिन इस पर नियंत्रण जो है वो अंग्रेजों का मतलब अंग्रेज अधिकारी का होगा लेकिन और उसका वेतन जो है वो राज्य वहन करेंगे तो इस तरह से देखिए दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना ये ये सही है ठीक है सी में है क्या है कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना ये सही नहीं है क्योंकि सहायक संधि जो था वो उनके साम्राज्य के लिए था ब्रिटिश साम्राज्य के लिए थे ना कि कंपनी के लिए तो इस तरह से ये आंसर इसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए सहायक संधि के विषय में हम लोग थोड़ा समझ लेंगे सहायक संधि को वेलेजली ने सत्रह सौ अंठानवे से अठारह तक भारतीय राज्यों पर अलग अलग राज्यों पर प्रयोग किया था ठीक है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था ठीक है हैदराबाद जो सत्रह सौ अंठानवे में स्वीकार किया था ठीक है इसके बाद धीरे धीरे सभी राज्य शुरू किए थे ठीक है अब देखिए लॉर्ड वेलेजली जो है वेलेजली के समय में ही चौथा आंगल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान युद्ध के दौरान ही घायल हो गए थे और वीर गति को प्राप्त किए ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे तो देखिए संविधान सभा की जितनी भी समितियां थी उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थे और इसमें कुल सात सदस्य थे ठीक है सात सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ठीक है और अन्य छह इनके सहायक सदस्य थे तो देखिए और जो अन्य जो छह सहायक सदस्य थे उनमें से इसके अन्य सदस्यों में से इस प्रकार एक है एन गोपाल स्वामी अयंगर दूसरा थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अयर तीसरा थे के एम मुंशी चौथा थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला पांचवा थे एन माधव राव और छठा थे टी टी कृष्णाचार्य तो इस प्रकार संविधान सभा के प्रारूप समिति के ये सातों सदस्य थे अध्यक्ष थे इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये अन्य छह सदस्य थे तो देखिए इसमें क्या था कि एन माधव राव जो है वो वी एल मित्रा के नाम जगह पर आए थे क्योंकि वी एल मित्रा जो है ये इस्तीफा दे दिए थे तो इसके जगह पर एन माधव राव को नियुक्त किए और टी टी कृष्णाचार्य से पहले इनके स्थान पर डॉक्टर पी खेतान थे ठीक है इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनके जगह पर टी टी कृष्णाचार्य थे ठीक है और देखिए इसमें एक सवाल हो रहा है कि प्रारूप समिति जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति इसका गठन जो गठन हुआ था 29 अगस्त उन्नीस को ठीक है तो इस चीज को भी आप लोग याद रख लीजिए तो इस तरह से इसका आंसर जो है सी हो जाएगा ए बी ठक्कर ये इनके सदस्य नहीं थे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है तो ए में है पुठी कुल्ली सॉल तमिलनाडु से संबंधित है हाँ ये सही है तमिलनाडु से ही संबंधित है सुजनू कढ़ाई का संबंध महाराष्ट्र से है महाराष्ट्र से नहीं है सुजनू कढ़ाई का संबंध ये बिहार से है ठीक है बिहार का ये प्रमुख कला है ये बिहार से संबंधित है सुजनू कढ़ाई उपादा जमादारी साड़ी कर्नाटक से संबंधित है नहीं ये, ये गलत है उपादा जमादारी साड़ी जो है ये 
आंध्र प्रदेश से है ठीक है तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा तो सुजनू पढ़ाई हस्तशिल्प जो है एक तरह से हस्तशिल्प है इसको और उपादा जमादानी साड़ी ये दोनों को जीआई टैग प्राप्त हो, हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है ए में है गुजरात बी में असम सी में मणिपुर डी में कर्नाटक तो सत्रिया नृत्य जो है ये असम से संबंधित है ठीक है असम का ये प्रमुख नृत्य है अब देखिए ए में दिया हुआ है गुजरात गुजरात का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है ये गरबा है गरबा वहां का प्रचलित नृत्य है ठीक है और सी में दिया हुआ है मणिपुर मणिपुर का मणिपुरी वहां का प्रमुख नृत्य है ठीक है और डी में कर्नाटक कर्नाटक का जो है प्रमुख नृत्य यक्षगान है ठीक है तो आप लोग इस इन सब को याद रख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ था या सार्वभौमिक सत्य से हुआ था या सार्वभौमिक आस्था से हुआ था या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ था तो देखिये इसके अनुसार जो है जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना जो है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है ठीक है जैन धर्म जो है वो अनिश्वरवादी माना जाता है वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं ठीक है इसके अनुसार जो है वो सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है इसके अनुसार जो है जैन दर्शन के मतानुसार इस सृष्टि के संचालक या नियंत्रक कोई भी ईश्वर नहीं है कि मनुष्य अपना भाग्य विधाता खुद है ठीक है ये जैन धर्म के अनुसार कहा जाता है ठीक कि मनुष्य अपना स्वयं अपना भाग्य विधाता है ठीक है अब देखिए जैन धर्म के विषय में थोड़ा जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी माना जाता है इसका प्रतीक चिन्ह मतलब महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह से है कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है महावीर स्वामी का तो ये सिंह है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल देशलपुर वर्तमान भारत के किस राज्य से स्थित है हड़प्पा कालीन देशलपुर जो है वो वर्तमान के गुजरात के कच्छ नामक जगह पे स्थित है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का दो गुटों में विभाजन हो गया था ठीक है ए में स्वदेशी आंदोलन बी में भारत छोड़ो आंदोलन सी में है असहयोग आंदोलन और डी में है सविनय वैज्ञ तो देखिए कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ये उन्नीस में हुआ था ठीक है सूरत अधिवेशन के बाद अब देखिए स्वदेशी आंदोलन क्या है कि तो उन्नीस में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी इसके बाद जो है बंगाल विभाजन के बाद जो उपजे आंदोलन है उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है ठीक है इसी आंदोलन को यानी यही स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लेकर कांग्रेस के अंदर ही गतिरोध उत्पन्न हो गया और अंततः सूरत अधिवेशन में दो भाग में बढ़ गए एक गरम द, गरम दल हुआ और दूसरा नरम दल गरम दल में बाल गंगाधार तिलक लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल शामिल हुए और नरम दल का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे महात्मा गांधी और अब देखिए जो स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुआ था इसको आंध्र क्षेत्र में यानी आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में इसी आंदोलन को बंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है ठीक है कभी कभी ये पूछ दिया कि आंध्र प्रदेश की तरफ ही स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था तो वे वहां बंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के निलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैग्रो वन तथा पर्णी वन और पर्णपाती तीनों का संयोजन है तो देखिए सबसे पहले कह रहे हैं मैग्रो वन मैग्रो वन के विषय में पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके हैं कि मैग्रो वन जो है बंगाल के खाड़ी के तटीय प्रदेश यानी उसमें पश्चिम बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और दूसरी तरफ कच्छ कठियावाद और खम्बाद की खाड़ी आदि में तथा अंडमान निकोबार में इसकी पर उपस्थिति देखने को मिलता है दूसरा है सदापर्णी वन सदापर्णी वन को सदाबहार वन भी कहते हैं सदाबहार वन जो है पूर्वोत्तर भारत पश्चिमी घाट के भाग घाट के कुछ भाग और अंडमान निकोबार जैसे जगह पर पाया जाता है ठीक है सदाबहार वन जो है मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां की वर्षा कम डेढ़ सेंटीमीटर से अधिक होती है ठीक है और तापमान पच्चीस से सत्ताईस डिग्री सेल्सियस तक और तीसरा जो है ये पर्णपाती वन है पर्णपाती वन उस क्षेत्र में ज्यादा उपजता है जहां वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है और ये इसके लिए अंडमान निकोबार भी है ठीक है तो इस तरह से सवाल कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैग्रोव सदापार और पर्णपाती तीनों का संयोजन है तो 
तो अंडमान निकोबार में तीनों देखने को मिलता है ठीक है इसलिए इसका आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं सागोम टीक प्रजाति का वृक्ष भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाया जाता है देखिए टीक जो है यानी जो सागोम प्रजाति के वृक्ष जो है वो उष्ण कटिबंधी आद्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा ठीक है भारत में भारत में ये वन जो है मानसनीय रूप में है ठीक है इसका प्रमुख वृक्ष साल है ठीक है उष्ण कटिबंधी आद्र पर्णपाती वन उस क्षेत्र में ज्यादा फैलता है जहां औसतन 100 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश वर्षा होता है ठीक है उष्ण कटिबंधी आद्र पर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष होते हैं ये साल हो गए सागम जो इसे टीक भी कहते हैं ठीक है सरी सीसम आंवला आदि वृक्ष जो है ये उष्ण कटिबंधी आद्र पर्णपाती वन का उदाहरण है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था तो देखिए सबसे पहले है कि देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति के लिए मुख्य छह तत्व को जो जरूर उत्तरदायक है ठीक है कितने तत्व छह तत्व उत्तरदायक है और वो कौन कौन थे उसको देखेंगे इसमें पहला है कार्बन दूसरा है हाइड्रोजन तीसरा है नाइट्रोजन चौथा है ऑक्सीजन पांचवा है सल्फर और छठा फास्फोरस ठीक है ये छह तत्व जो है ये पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति और उनके विकास के लिए उत्तरदायी है ठीक है अब देखिए ऑप्शन में मिलाएंगे कि ए में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम है सोडियम देखिए इसमें नहीं है तो इसलिए ये नहीं होगा बी में कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो रहा है फिर देखें सी में तो ऑक्सीजन है कैल्सियम है तो कैल्सियम नहीं है फिर इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन पोटेशियम है तो पोटेशियम इसमें नहीं है तो इस तरह से आंसर बी सही होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एच वन एन वन विषाणु प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लिखित किया जाता है तो देखिए एच वन एन वन विषाणु जो है स्वाइन फ्लू का यह विषाणु ठीक है स्वाइन फ्लू एक विषाणु जनित रोग है ठीक है और ये एच वन एन वन नामक विषाणु से होता है यानी वायरस से होता है ठीक है अब देखिए स्वाइन फ्लू के विषय में थोड़ा जान यह रोग जो है सबसे पहले अमेरिका में फैला था और इसका जो वायरस है यानी स्वाइन फ्लू का वायरस यानी एच वन वी वन ये सुअरों में ज्यादा पाया जाता है सुअरों में पाया जाता है और सुअर के संपर्क में आने से ही ये इंसान के जरिए पहुंचता है इंसान के अंदर आता है ठीक है तो ये बी में दिया बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू भी बर्ड फ्लू का विषाणु जो है इसको इन्फ्लुएंजा ए नामक वायरस इन्फ्लुएंजा ए नामक वायरस या फिर तो टाइप ए भी कहते हैं टाइप ए नामक वायरस से फैलता है लेकिन बर्ड फ्लू जो है ये पक्षियों में ज्यादातर फैलते हैं और ये पक्षियों के जरिए ही इंसान में प्रवेश करता है ठीक है तो लेकिन यहाँ देखिए और एड्स का भी सारू तो जानते हैं कि इसका एच आई वी है इसके अलग भी डिस्कस कर चुके हैं तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डेनी सोवन निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है तो डेनी सोवन एक आदिम जनजाति है ठीक है तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि काबला वन्य जीव अभ्यारण निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है तो ये तेलंगाना में स्थित है काबला वन्य जीव अभ्यारण काबला वन्य जीव अभ्यारण तेलंगाना में स्थित है और यह मुख्यतः यह अभ्यारण मुख्यतः तेंदुआ सांबर भालू भालू जंगली सुअर और चीतल आदि के लिए प्रसिद्ध है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है तो देखिए ए में जो है गोस्वामी समिति गोस्वामी समिति है ये औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है औद्योगिक रुग्णता बी में भूरेलाल समिति भूरेलाल समिति जो है ये मोटर वाहन से संबंधित है इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा फिर देखिए सी में दिया हुआ है सी में दिया है भंडारी समिति भंडारी समिति जो है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्संरचना और उसके सुधार के से संबंधित है ठीक है डी में सत्यम समिति सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है तो देखिए ए में है पानीपत की दूसरी लड़ाई पांच नवम्बर उन्नीस को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था तो ये भी सही है ठीक है पानीपत की प्रथम लड़ाई पांच नवम्बर पंद्रह को हुआ था जिसमें अकबर विजयी हुए थे बी में कहा है अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना 
पंद्रह में किया था ये गलत है पंद्रह में नहीं पंद्रह में दिन लाइन की स्थापना की तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा और उसी में कह रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून पंद्रह सौ में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था ठीक है तो ये भी सही है और डी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर विजयी रहे ये भी सही है तो इस तरह से इसका आंसर और लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो ये सही नहीं है ठीक है अब देखिए दी नई इलाही के विषय में थोड़ा समझ लेंगे दी नई इलाही जो है वो अकबर के द्वारा स्थापित एक धर्म था धर्म है और इसकी स्थापना पंद्रह सौ बेरासी ईस्वी में अकबर ने किया था और इसका प्रधान पुरोहित जो थे वो अकबर थे ठीक है और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल थे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने अपने समय सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की तो ए में है अकबर बी में बाबा सी में साजा और डी में औरंगजेब तो औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी हुए थे ठीक है औरंगजेब के समय में लगभग तीन हिंदू मंसबदार थे जो किसी भी मुगल साम्राज्य से सबसे ज्यादा मुगल शासक से सबसे अधिक था ठीक है औरंगजेब का जो शासन काल है ये सोलह से 1707 तक रहा ठीक है अब देखिए इसे एक जुड़ी एक सवाल और है कि औरंगजेब ने सोलह में बीजापुर को और सोलह में गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिलाए तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा तो इस तरह से ये था हमारा आज का वीडियो